想要每一天都和你在一起，想一睁开始追捕每一天更新的小天剧，从第一季第一季到永不结束的大结局，我想要每一季有个甜甜的你。喂，喂，杨先生啊，你好啊，我是胡平。你的报告我已经拜读过了，令人印象深刻呀。我也找人调查过你的背景，你跟我说说看，你发给我的这份报告，你真正的目的是什么？胡先生，如果认同我的分析，那么我建议您考虑一下对于陈宇辉的投资，可立性。你找他们做三零工的尽职调查。没错，在收到你给我的那份分析报告之前，我已经收到了他们的报告。结果如何？他们的分析数据呢？其实跟你给我的那份差不多，也提到了在初始阶段，由于商户和周边入住率不高的问题，从而导致成本的极高。但是所得出的结论，却完全不同。他们看好这个项目，没错儿。胡总，如果你接受他们的建议，那为什么当初要答应我的要求呢？杨先生，我呢，今天想以茶代酒，向你表达一下我的歉意。因为之前呢，我确实不知道秦律师是你的太太，他被卷入我的事儿，确实是给他带来了麻烦和误会。为此呢，非常非常的抱歉。我太太这个对于他的工作一向认真负责，您不必为了这件事情跟我道歉。我比较好奇，既然您之前就收到了可立性的评估结果，为什么还要接受我的报告，杨先生？难道就那么没有自信吗？这跟有没有自信没有关系。我没有天生到认为自己可以凭借一己之力去撼动一个这么大的机构。好吧，那我就跟你实话实说吧。直到今天，我才下定了最后的决心。让我下定决心的，最主要是因为在你的评估报告里有一句话。让我印象特别的深刻。哪句话？千鸟在林，不如一鸟在手。你能跟我说一说，这句话什么意思吗？这句话，是叫我做投资老师告诉我的。他跟我说，做投资，其实和做其他所有事情都一样。诀窍在于要懂得放弃。行业不断在变化，十年前的优秀企业，如今销声匿迹的也不在少数。所谓的标准数据也在不断变化，所以投资其实就是一个不断肯定自我、认为正确的、重要的事情，坚守自己的信仰，去舍得去抛弃那些不重要的部分。杨先生。
我这儿还有一个问题，已经困扰了我很长的时间，我想听一听你的见解。你觉得在未来的十年，或者说更长一点，二十年里头，什么是最重要的？投资什么是最好的？杨先生。我希望你能再考虑一下我刚才的提议，胡总，我刚已经没关系，你不用那么着急回答我，你可以再想想。来来来，祝贺苏总、尹总跟南州合作成功。嗯，谢谢，合作愉快，愉快，合作愉快。谢谢扶贫不投三连供，行业里很多人说，这次我们的企业兼并啊，就算黄了，哈哈，他又不是什么神仙，也有看走眼的时候。这次我们的企业合并以后呢，每年都有大量的法务工作要做，到时候，唐总，陶律师，陈律师，嗯，以后就得多有劳你们了。哎呦，哎呀，苏总，您<笑>真是。太客气了，来，多合作啊，苏总，来来来，合作，多合作，多合作，合作。这样，等他有事儿，先走一步。哎呀，苏总啊，这么早就走了，你你不再坐一下？就是啊，我都老人家了，喝不动了。哎，不过老尹，嗯，你一定要替我和陶律师他们喝好啊，有我在啊，你们也喝不痛快啊。一会儿顺便把那点事情谈了吧。好，苏总，知道。唐总，哎，唐律师，诸位，再见啊！好，再见，苏总，再见，苏总。苏总苏总苏总今天你的任务就是要把尹总招待好，这边我都已经交代过了，嗯，好好表现。放心吧。那我就先走了。行。哎，唐总要走了啊。走了，我先走了。哎呦。啊，你们好好玩。好嘞，同志们，慢点，再见啊，慢点啊。嗯。钱律师，听说你升中级律师了？对，恭喜你啊，钱律师。之前我我知道，你一直在给吴飞递消息。对不起，你是真的想跟我道歉呢，还是怕我报复你啊？我知道，你在做事情之前是权衡过利弊的，跟一个好的上司走点捷径，这没什么问题。但靠这种方式获得的成功并不牢靠。靠自己的努力呢，收获可能没有那么多，也没有那么快，但是一分一毫都是扎实的基础。我不会教你怎么做事的，但希望以后你可以守住自己的底线。来，我们敬严总一杯，来。林总。哎呀，快来快来呀！这半天了，就等你们了，快快快快快快快！唐律师啊，你看，这就是我们天行的几大美女，怎么样？不差吧？你好，你好。快快快，进来，小唐，我给你介绍啊，这是陈律师，这位是陶律师。你好，你好，请坐，请坐。哎呀，坐坐坐。今天我们天行，还有我们陈宇慧的青年才俊，在这里搞联谊。哎，好
，今天大家都是单身，单身干杯！干杯，干杯，干杯，来，干杯，干！对了，我有个事儿呢，想咨询一下你们。嗯，就是那个瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，他怎么了？瑶瑶请了律师，起诉我们天航。韩律师，你说吧，我听着呢。杨律师啊，像您这种劳务纠纷呢，这两年并不少见，但这种案件对于个人来说有利有弊。您离职肯定是没有问题，但这个案子难度不在人事档案上，而是之前你们签订的劳动合约。您这份合约啊，签了十年，但现在只过去五年，一旦离职，您需要支付很大的一笔违约金，一百万。哎呦。一百万，这么高的违约金有依据吗？怎么没有啊？当时我们送他去国外培训，这培训费、生活费，还有那个品酒师，这些都是酒店报销的。他是我们天行一手培养起来的，我们天行也能一手拍死他。哎呦，不至于，你操，小心点，不至于啊。林总，<笑>给你一个女员工，对，没必要那么较真。不是那么小气的人。就是这个瑶瑶，简直是给脸不要脸。知道知道，咱不说这些，换个话题，换个话题，来来来,来，喝，喝酒喝酒，来来来，干，林总，嗯，让法院强制执行也不行吗？谭律师吧，我来跟他聊两句。喂，谭律师你好，我是联合律所的李丹。现在姚女士的案子已经由我代理了，谢谢你之前做的工作，再见。喂，喂，我们聊聊吧。律师，要不送你回去吧？没事，喝点水吧。谢谢啊。哎，这这钱。刚好像是那个小韩，哪个小韩？老老实实的，我就让你回客服，别这做客服就糟了。我我我，陶律师，这。慢点，尹总。哎哎哎，台阶台阶儿。小老弟上哪儿去了？小老弟在在在在在后边。你告诉我小老弟啊啊啊！我们有缘，有缘，下回再合。下回必须的，必须的。哎呀，下回再合。再见，我一定转告小老弟啊！慢点，尹总啊！哎，欢迎到律所啊！哎，早点休息，再见。那些姑娘呢？我刚刚已经叫到车了，一会儿就把他们送回去。行，务必一个一个送到家。哎，我知道，您放心，一定的。好。哎，陶律师呢？你有多少把握打赢官司？有没有把握就看天行肯不肯放水了。要是肯放水的话，就是谈价格的问题了。不肯放水，那可就难办了。肯放水，我还找你干嘛呀？不肯放水，你找我也没用啊。我是律师，又不是神仙。哇，你可是李代啊，不是神仙胜似神仙。你以前那两只眼睛朝上那种嚣张的样子去哪儿了？哎哎
。那两眼朝天的嚣张劲儿说的是你吧？这案子我接了，但是能不能赢，我不敢打包票。哎，对了，瑶瑶有个儿子，你知道吗？什么红茶可以吗？好啊。那是我儿子，不太像啊。都说他像爸爸。多大了呀？五岁多了。听说他一直在澳洲跟他爸爸一起生活，最近好像要回国了。你跟我说这个干嘛？秦师，你这脑子呀！平时觉得你挺有心眼的，怎么关键时刻像个木头一样？我话可放着了啊！你这么关心瑶瑶，不太合适。有什么不合适的？我路见不平。去你的路见不平吧！我看你更像爱屋及乌吧。哎，你给我老实交代。杨花，假戏真做了。你可别怪我没提醒你啊！前女友这样的存在，不适合用爱浇灌，斩草除根最合适。所以瑶瑶这事儿你就别老往前凑了。你记着，千万别让杨花知道，万一他们两个旧情复燃了，你怎么办？你要是无所谓，那我怎么办啊？不是个排着队呢。来。聊到关键就挂电话。哎，陶俊辉，你怎么睡这儿了？喝多了。醒醒，醒醒！哎，你来了。我来了，都把自己喝成狗了，你知道吗？你在这躺着，起来。着凉了，起来。帮我拿着，我拿着，起来。起来了，我真吃。喂喂。你的车到底停哪儿了？车，你看，那边是吧？嗯，那边。你下来，我还是给你扶到电梯那儿，你在那儿睡吧。我都找了一圈了，你车到底停哪儿了？你想想，到底停哪儿了？睡，我，我睡吗？说，说，说。上面，你确定啊？上面。对。这个吴飞也不接电话。你们家到底住哪儿啊？你们家到底住哪儿？啊，你大晚上别跟我来这套了，行吗？我没有时间陪你在这儿胡闹。地址，你把你们家地址给我。这月华工业三号楼七零三。那是我们家，我要是你们家地址。跟你说了吗？月华工业三号楼七零三。
哎呀，吃多了，<咳>你可真能逞能！唐一慧是不是又想拿下天行的法务啊？跟尹总喝的，嗯，还能点头，说明没喝多，是不是跟人家称兄道弟、勾肩搭背来着？那他有没有说瑶瑶那事儿啊？就他打算怎么弄啊？这个事儿有没有可能放水啊？聊聊呗，怎么了？装嘴！算了，来说吧说吧，你还能走吗你？嗯？我一会儿帮你叫个车，或者我在附近看看有没有酒店，帮你开间房，让你睡一晚上吧。你到哪儿了？喂，在干嘛呢？手机？哎呀，松手，松手，松手！喂，寝室。你别喝多了，在这撒酒疯！我跟你说啊，送过一次手，我后悔到现在。这一次我绝对不松手。哎呀，我离婚期了，你别在这儿丢人！你这松手，松手！干什么呀你啊？你为什么不听我的？你让我听你什么呀？为什么承认你是假结婚？我可以帮你的。这事儿你真帮不了我，你把手机给我。秦师，能不能给我一次机会？喝多了。能不能给我一次机会？你喝多了。你能不能给我一次机会？你要给你什么机会啊？给我们一次机会。嫁给我好吗？我帮你叫个车好吗？你把手机给我。哎呀，你你放开！你干什么？两年了，我以为我可以放下一切，重新开始。陶俊辉，我以为我可以跟别的女人结婚、生孩子、过平静的生活。放开我！你听我说，我觉得我能忘了你，可我越想忘你，我脑子里全都是你。自从你跟王杰森去杭州以后，我发现我明白一个道理：我越是恨你，越证明我心里越有你。喝多了，秦师，交给我好吗？松开！别再折磨我了。那疼我了，那疼我了，那疼我了你。手机给我，对不起，你别过来，你别过来，你别过来了！我告诉你，现在喝多了，你明天早上就知道你现在有多丢人了。你这些话，我从杭州回来的时候，我就想跟你说，我已经在我心里面跟我自己说了无数遍，我不会跟你结婚的。为什么？我已经结婚了，记得吗？忘了。没有忘，你是假结婚，你忘了？以后我都是律师，从法律程序来讲，你可以跟我结婚之前，你先离婚，我不在意的。还有，你不想当合伙人吗？唐总和金总可以开他们的律所，我们两个也可以。你跟我结婚，你想做什么都可以。别说了，别说了，行吗？我不会离婚的。我们秦家的人只有丧偶，没有离婚这事儿，明白吗？没关系啊，你爸不同意，我可以说服你爸；谁不同意，我可以说服他。包括杨华，不是杨华不同意，我可以说服杨华吗？任何人，你不用说服任何人，我不准备离婚，我也不想再结婚了。听清楚了吗？听清楚，现在回去睡觉，听见了吗？听见了。
。可是我不明白，你不是不想结婚吗？那你为什么要跟杨华结婚？而且你跟杨华是假结婚，假的。可你为什么又不能离婚？我不明白。喝多了。我没喝多，你是不是爱上他了？回答我，你是不是爱上他？我是不是爱上他这事儿跟你没关系啊？怎么跟我没关系、啊？先回去睡觉好吗？我不明白杨华对你做了什么。陶俊辉，你不明白。杨华，回家了。喝多了，其实性格你也知道，有什么东西等你第二天清醒了好好跟他说吧。好刚刚回家再说吧要不要先收拾一下？今天的情况呢，是陶俊辉他喝多了，我联系不到他的家里人，我没办法把他送回去，所以我才给你打电话，希望你来帮忙。但是他说那些醉话，我不知道你听到了多少，希望你千万不要往心里去。你为什么不想结婚啊？你说我跟他，那不就是重婚了吗？我不是问你不愿意跟他结婚，我是说，你为什么不想结婚？我不是已经跟你结婚了吗？你知道我们不是真的，你也知道随时可以退出。嗯，没有没有，我觉得跟你结婚很好，我也没想过跟其他人结婚。你爱我吗？我们不是在谈恋爱吗？婚姻关系，你会选择陶俊辉吗？我知道了，你是想报复我是不是？就因为之前我问了你会不会选瑶瑶，你就来问我会不会选陶俊辉。你这个人真小心眼儿。想想看你之前怎么说的来着？你说，嗯，这个假设不成立，就算是有平行时空，你也没办法替平行时空的另外一个人做决定。那这番话我原封不动的还给你。嗯，再补充一点啊，我已经跟你结婚了，你是我的先生，我是你的太太。如果我再选择陶俊辉，那叫出轨。嗯
，嗯，杨华，我不会离开你的。这个是，秦律师，我正式通知你，你已经违反了我们这份协议。第一条，目下所有条款。当初我们签订这份协议，就是为了获得自由的生活，其中包括选择生活方式的权利、恋爱的权利、工作的权利。但这婚姻协议，不是逃避选择的借口，也不是懦弱的保护伞。你的行为已经违反了这份协议的初衷，所以我要结束合作。嗯，你你要干什么？我要离婚。别跟我闹脾气了，好不好？我知道，因为今天陶俊辉的事情让你不高兴了，但是我我跟他不会有什么，以后也都不会有什么的，请你相信我，我跟你发誓。今天我们大家都有点累了，早点休息吧。明天去把手续办了吧。你说你到底想干什么？就因为陶俊辉说了一番醉话，我的态度你也放在眼里了，你至于吗？这件事情跟他没有关系，相反，我应该要感谢他。如果不是他逼出你说真正的想法，我可能无法下定决心。你什么意思啊？这些话你早就想说了是吗？是吗？那之前说的那些所谓的甜言蜜语呢？还有什么狗屁支持我、理解我会陪伴我，都是随便说的是吗？我说的每一句话都是真心话，只是你要想清楚，这婚姻对你来说究竟是什么？是一块让你逃避现实。拒绝真正面对生活挡箭牌吗？我希望成为你城池的堡垒。下雨天时为你打伞，天热时为你扇风。你辛苦工作一天回到家，我能成为你坚实的港湾。我非常想成为你的依靠。不是挡箭牌，因为他给不了你真正的生活，也无法让你真正去面对生活。我不想看到你在谎言里过日子。明天，明天去把手续办了。
浮沉改变了方向，打乱了节奏，两颗心都堵在路口，都是借口，变相是为可以接受，试探着请求，伸出手要一个。明知道是拙劣的理由，像一颗烫手的啤酒，急于丢掉，又不是在手，装作无法故作轻松的请求。明知道是疯狂的念头，像一瓶陈年的白酒，短暂时效，清醒的拼凑。谁要曾经拥有？拥抱时当下感受，为过去牵着的未来记住都是借口。家里的东西我一起把它搬出去。随你。牵手本该相守，与心还沉默，与风雨同舟。其实，我真的不想骂你，你就是个傻子。你为什么不死缠烂打的求着他，让他不要跟你离婚呢？结婚怎么了？你们俩不是已经结婚了吗？你承认你想跟他好好的有这么难吗？你想承认你爱他有这么难吗？你明明就爱他呀，你明明就想跟他结婚，结婚又不可怕，结婚有什么可怕的？我真服了你了你走不走啊？后面按了这么长时间喇叭，你听不到啊？红灯怎么走啊？右转弯道等什么红灯啊？你傻了吧？啊，你本事买的吧？你管我呢？神经病啊你啊！我离婚了，我开心，我现在特别开心，我想干什么就干什么。神经病！你说两个人在一起，是爱重要呢，还是婚姻重要？这两者不冲突吧？我只能选一个吗？俩我都得选，那婚姻是爱的进阶呀、啊，我都得要。你说我跟杨华在一起，到底是不是正确的选择？当然了，冷艳御姐配佛系大师，多带感呢。说的不是这个。你说什么？哎，其实我跟杨华在一起的这段时间呢，我真的很开心。我甚至很多时候都在想
，要是能一直这样，也挺好的。但如果杨华想要的不是这些呢？我觉得我这样的人呢，可能天生就不会爱人。也没有能力去维持一段长久的亲密关系，但如果杨华他想要的就是这个呢？我实在没有信心自己能做到，所以我就想，我也不能只是自私的贪恋跟他在一起的这种快乐，而对他的需求视若无睹。嗯，你说。如果一段关系最终面临的结局就是分开，那是不是不开始才是最正确的选择呢？我怎么越听越糊涂呢？到底喜不喜欢他呀？我很爱他呀。那不就完了吗？哎呦，这个爱情里啊，没有正不正确，只有愿不愿意。你要是想念男女，见男。你要想跟他在一起，就主动点，就拉他的手。结果怎么样？自古以来就没有人能说得清楚。但是呢，你要是为了这个未知的结果就放弃相爱的过程，我告诉你啊，这遗憾绝对比你想象的要可怕的多。你是不是最近又接了什么糟心的离婚官司了？不对，不都掉到企业部了吗？怎么还在接离婚官司呢？我现在自己都恍惚了，我到底有没有升职过去十一楼？这一切就像一场梦一样。假结婚？你别激动啊！但是从法律程序上来说是真的。你可真是够疯的啊！哎，我发现你跟秦文宇真是亲兄妹，看着挺聪明的，怎么净干些蠢事儿？你既然对吧，都已经为你那个什么伟大而隐秘的目标付出那么大的代价，你为什么现在要跟你老板坦白？我肯定要坦白啊，不然我就成诈骗犯了。他们先性别歧视，还给你挖坑，你现在还于心不忍了？你是不是得那个什么斯德哥尔摩综合症了？说说什么呢你？不跟你说了。反正你也不懂，全世界没人能理解我。那你说了，我就能理解了呀。我现在确实闹不明白。你看，你已经坦白了，是吧？完了，然后那也不存在是什么欺骗性质。那你为什么现在要答应离婚呢？其实我也想过这个问题。嗯。虽然我跟杨华的感情是真的，但这场婚姻确实是假的。就算我们以后能有未来，也不应该建立在一个谎言之上。所以，不管是为了我还是为了杨华，我们都应该先结束掉这个谎言，才能开始我们新的人生。这有什么的呀？你既然都已经假戏真做了，那你就先这么着呗。你为什么非要那么在乎形式感呢？那现在这样很好吗？人都没有了，你现在说这有什么用？你想要什么反应啊？我哭着喊着把人求回来啊！反正已经分开了，我觉得大家先分开冷静一下，可能也不是什么坏事。你不对，你这个表情就说明你有事儿。还有故事。
陪伴自己悲伤的时候，人总是容易放弃。没有伤口的悲伤不需彻底清理。快乐的时候，人总是不想失去。没有眼泪的笑容难以刻骨铭记。Don't worry， 别犹豫，等待不会令你靠近最想要的机会。Don't worry， 等它痊愈，长出生命里为最好的自己。寒冷的季节，人总是想要藏起，没有靠近过的关系，脆弱的难以维系。最好的一切，人总想抓在手里，留在做梦的夜里，固执的无所畏惧。如果可以。别放弃，曾经想要遇见的那。<音>